في هذا الحديث أعزائي تعالوا معنا إلى صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 94 هذا الحديث أعزائي ورد في موارد متعددة من صحيح البخاري الرواية هذه واردة في كتاب الوضوء باب الغسل في والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة الرواية أخبرني عبيد الله بن عبد الله نعم. ابن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه صلى وآله يعني اشتد به المرض نعم. واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي بس من يثق بالبخاري يستطيع أن يثق بمثل هذه الروايات أما ما اتضح من خلال الأبحاث السابقة وبحثها واقعا لا بد الإنسان أن يشكك في كل ما ورد في هذه نعم. الأحاديث التي فيها جر النار إلى بعض الناس وإبعاده نعم. عن بعض أحسن. آخر نعم. جي. قالت لما ثقل النبي واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له يعني أزواجه أذن له نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله بين الرجلين باعتبار كان مريض فيحتاج إلى من يتكف عليه نعم. بلي بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض عائشة تقول من هما لا يمكن أن نقال بأنه تذكرت أحدهما ونسيت ماذا الآخر, الآخر. ولكنه الرواية هكذا تقول بين عباس ورجل آخر لا تشير إلى الرجل الآخر من؟ عائش قال عبيد الله الذي قال أخبرني هو اللي, اللي ناقل الرواية عن عائشة قال عبيد الله قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فأنه عائشة من تقول الرجل من الرجل نعم. فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي ولكن عائشة لا تريد أن تذكر نعم. اسمه هسه الآن إلى هنا هسه قد يقول قائل هسه لا تريد أن تذكر اسمه إلى الآن إحنا ما عدنا لا مش لا أحسن لا نريد أن نحاكم والرواية ذيلها موجود وهو أن الرجل الآخر الذي كان يتكئ عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في مرضه هو من؟ علي. هو علي بن أبي طالب طبعا هذه الرواية أعزائي وارد أيضا في الجزء الأول صفحة 271 وفي الجزء الأول طبعا رقم الحديث 665 وفي الجزء الأول صفحة 280 رقم الحديث 687 وفي الجزء الثاني صفحة 422 و 423 صفحة رقم الحديث 2588 وفي الجزء الثالث صفحة 446 الحديث 4442 وفي الجزء الرابع صفحة 277 رقم من الحديث خمسة آلاف وسبعمية وواحد وأربعين نعم نعم تعالوا معنا أعزائي إلى صحيح مسلم نفس الرواية المجلد الأول صحيح مسلم المجول مجلد الأول طبعة تحقيق الشيخ السلفي الأثري با كتاب الصلاة باب است باب الاستخلاف هناك الجزء الأول صفحة ثلاثمائة وتسعة وسبعين أعزائي رقم الحديث أربعمائة وثمانية عشر كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم الباب واحد وعشرين الرواية نفس الرواية عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عائشة زوج النبي قالت لما ثقل رسول الله <تصفيق> واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له إلى أن تقول الرواية بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة عبد الله بن عباس نعم. فقال لي عبد الله بن عباس أهل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال قلت لا قال ابن عباس هو ماذا علي هو علي 
وايضا كما ورد ماذا في, في صحيح البخاري طيب. أيضا توجد إضافة أو لا توجد إضافة لا توجد إضافة نعم. يعني الآن عندما ننظر نجد بأنه صحيح البخاري ومسلم اتفق على هذا طيب. تعالوا معنا أعزائي إلى مسند الإمام أحمد لنرى بأنه ينقل نص, نص الرواية وماذا يضيف إليها نعم الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط الجزء الأربعون مؤسسة الرسالة صفحة 67 من الكتاب الرواية نفسها التفتوا عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قال مرض رسول الله في بيت مأمون ميمونة فاستأذن نساءه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج رسول الله معتمدا على العباس وعلى رجل آخر نعم. لأنه واقعا هنا أنا بودي أن أشير للمشاهد الكريم هنا قد يسأل المشاهد لماذا أن عائشة تذكر العباس ولا تذكر الشخص واقعا نعم. سؤال هذا نعم. يعني عندما تشير يعني واقعا لم تكن تعرف علي بن أبي طالب لا مثلا نفسها لا بد أن نعرف لماذا نعم. قال معتمدا على العباس على معتمدا على العباس وعلى رجل آخر ورجلاه تخطاني في الأرض في صفحة 68 وقال عبيد الله فقال ابن عباس أتدري من ذلك الرجل هو علي بن أبي طالب إلى هنا متفق. مسند أحمد متفق مع صحيح البخاري وصحيح مسلم, مسلم. نعم. ولكن انظر إلى الإضافة أولا لا بد أن ينظر المشاهد الكريم يعبر عن الحديث الأرنؤوط يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين يعني حسن. نفس السند الذي ورد في البخاري ومسلم لا أنه شيء آخر نعم. قال ولكن عائشة لا تطيب له نفسها سبحان الله عائشة لا تستطيع أن تذكر عليا لأنها مكرومة مكرومة دكتور, دكتور واقعا لا أريد أن أعلق لأنه ما أريد أنه أدخل في هذا البحث نعم ولكنه صريح مسند ابن مسند ابن احمد الامام مسند والذي يقول شعيب الارنؤوط انه صحيح على ماذا شرط على شرط الشيخين تقول لا تطيب له نفسا هذا المعنى بشكل واضح وصريح ايضا جاء اعزائي في مسند الامام احمد بن حنبل الجزء الثالث والأربعون مؤسسة الرسالة في نفس الرواية أعزائي في صفحة ستة وثمانين أيضا الرواية ولكن عائشة التفتوا جيدا ونفس الكلام الأرنؤوط يقول إسناده صحيح على شرط إسناده صحيح على شرط الشيخين إسناده صحيح على شرط الشيخين أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت يقول حدثنا عبد الرزاق مراد من عبد الرزاق هنا هو عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف الذي هو من شيوخ أحمد بن حنبل, حنبل. نعم. حدثنا عبد الرزاق ابن عبد الرزاق يعني صنعاني نعم. عن معمر قال قال الزهري وأخبرني بيني وبين الله تعالوا معنا دكتور لنذهب إلى المصنف لعبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعاني للحافظ الكبير عبد الرزاق الصنعاني المتوفى المتوفى سنة 211 من الهجرة إذا هو بمرتبة شيوخ أحمد نعم قبل الإمام بل أحسنته نعم لنرى ماذا يقول هذا الإنسان في مصنفه المجلد الخامس في صفحة 529 قال الزهري الذي كان ينقل عنا منه أحمد بن قال أحمد. حدثنا عبد الرزاق عن الزهري وأخبرني أول ما اشتكى رسول الله في بيت من ميمونة فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة هو علي بن أبي طالب إلى هنا اتفق متفق. ماذا مع البخاري مسلم ومسلم ومسند أحمد ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا له نفسا مع إلى هنا مع متفق مع مسند أحمد نعم ما هي الإضافة لا تطيب لها نفسا بخير 
يعني لا تريد الخير لعلي بن أبي طالب وذكره مع رسول الله خير هنا لا تريد وإلا بيني وبين الله أن يكون علي بن أبي طالب في هذا الظرف العصيب يكون بجنب رسول الله ولا يوجد الأول والثاني وإلى غير ذلك هذا خير لا يساويه ماذا لا يساويه خير إذا أحسنتم إذا كيف تنسب هذا الخير إلى من إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام